Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Life Tech. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan dua buah sensor ini ya teman-teman ya. Ini yang pertama, dia sama-sama sensor Hall Effect ya, untuk mendeteksi medan magnet. Cuman bedanya yang merah ini, dia pakai... Uh, tipe 49E ya ini uh, transistornya kemudian kalau yang satu ini pakai 3144 seperti yang saya sudah pernah bahas oke okay, cuman ini ada boardnya langsung oke okay. nah perbedaannya apa yang merah atau yang KY024 modelnya itu dia modelnya linear ya teman-teman ya linear uh, hold effect sensor sementara yang biru ini yang 3144 dia modelnya uh, digital ya teman-teman ya jadi dia berupa switch doang on off ya kalau ada medan magnet dalam batas tertentu maka dia akan memberikan masukan ke Arduino bisa 0 bisa 1 oke okay tergantung kita codingnya seperti apa intinya dia kalau membaca medan magnet yang sesuai dengan putaran potensinya ini batasnya dia akan menginputkan suatu nilai oke okay. sementara yang merah dia bisa uh, dalam bentuk linear artinya ada ininya ya hmm, tidak nol dan satu saja modelnya analog jadi dia bisa diantara 0 sampai 1023 kalau tidak kita apa-apain dia normalnya sih kalau tidak ada medan magnet dia bacanya 500 lebih ya teman-teman ya kurang lebih 514 atau 515 gitu kalau ada medan magnet maka dia bisa di atas itu atau di bawah itu tergantung uh, kutubnya ya teman-teman ya jadi dia kan bisa baca dua kutub bisa di sini bisa di sini Eh, polaritasnya nah sekarang kita lihat uh, kakinya untuk yang pertama dia cuma punya tiga kaki ground, out, dan juga 5 volt dan dia punya di sini dia punya uh, trim pot ya untuk diputar sehingga frekuensi batasnya bisa berubah Oke, okay, groundnya ground outnya nanti masuk ke pin bisa digital bisa analog, cuman nilainya tetap analog uh, digital maksud saya 0 dan 1, 0 atau 1. Kemudian 5 voltnya pin 5 voltnya ke 5 volt Arduino. Oke. Okay. Untuk yang merah ini yang HW48 atau KY02 biasa sebutannya di pasaran. Dia juga punya potensio di sini trim pot kemudian dia punya empat kaki ya dia bisa baca analog dia bisa baca digital jadi yang ujung ini analog ujung yang satu lagi digital dan yang nomor dua ini ground yang ini plus ini 5 volt nanti oke okay. nah, jadi kita pakai yang analog saja nanti biar bisa menerima uh, nilai yang rentangnya tidak nol dan satu tapi lebih ya teman-teman ya. Nah untuk skemanya nanti saya akan colok langsung seperti ini ya teman-teman ya. Nah, biar langsung aja tidak perlu pakai breadboard. Cuma nanti kita harus atur di pin mode. Si analog 0 ini kan tetap ya masuk ke analog sebagai input ya. Sementara G ini ground dia masuk A1. A1 nya kita akan setting low. Oke, okay, dan plusnya akan kita setting high supaya dia dapat ground dan 5 volt. Oke, okay, sementara yang D0 ini tidak kita apa-apakan. Oke, okay, sementara yang ini, sensor yang satunya lagi karena dia boleh, dia, karena dia digital doang, satu atau 0, maka kita colokkan di sini aja. Nah, jadi groundnya langsung di ground, jadi kita nggak perlu atur repeat mode lagi. Outnya nanti di 13, 5 volt nanti di 12 berarti pin 12 kita setting high terus ya 
oke okay. ya nah nanti modelnya seperti ini kemudian saya juga sudah siapkan magnet nah, ini magnet ini baut untuk panel P10 saya ambil dan ada magnet yang lebih kecil nanti kita coba lihat nilainya ya seperti apa dia terbacanya di serial monitor nanti oke okay? nah, sekarang kita lihat codingnya ya teman-teman ya nah di bagian coding pertama kita uh, set dulu ya variabel untuk masing-masing pinnya kita perlu define pertama pin untuk yang liniernya dulu ya teman-teman ya. kita kasih aja namanya uh, hold effect 1 gitu ya HE1 itu kita colokan di anol kemudian yang kedua kita kasih nama HE2 tadi kita colokan di pin 13 oke kemudian di setupnya di setupnya kita perlu serial monitor Oke, okay, kita bikin di barb rate 9600 dan di bagian berikutnya kita atur pin mode -nya. Oke, okay, berikutnya karena kita pakai uh, ground dan juga VCC yang dari pin yang sudah ada, maka kita perlu atur pin mode -nya juga. Oke, okay, pin mode A1 sebagai ground. Oke. Okay dan A2 sebagai VCC nya ya kita atur sebagai output dulu baru kita atur digital write nya di sini ya oh, satu lagi ya teman teman ya yang pin 12 untuk 5 volt ya oke okay. digital write A1 karena dia sebagai ground berarti kita buat dia low Oke, okay. sementara yang berikutnya untuk A2 kita atur dia high ya, dan yang pin 12 juga kita atur sebagai high. Oke, okay. sampai di sini kita tinggal baca saja di void loop untuk mengeluarkan nilai dari sensornya. Ya. Nah, kita buat aja variabel karena dia berupa integer nanti value dari h hold effect 1 nanti kita ambil dari analog analog read uh, hold effect 1 seperti ini yang kedua fa hold effect 2 nah, karena ini modelnya digital ya kita pakai digital read oke kemudian kita perinkan nilainya di serial monitor ya kira-kira seperti ini jadi kita langsung gabung aja ya biar sekali tulis ininya serial print line nya setelah itu kita delay ya teman-teman ya e, mungkin setiap satu detik sekali ya pembacaannya oke okay. nah ini sudah selesai kita colokan dulu Arduino nya atur dulu ininya e, untuk board dan portnya ya, sesuaikan baru tekan upload oke selesai uploading kita lihat hasilnya ya kita lihat di sini sudah nyala ya teman teman ya ini saya naikkan nah teman teman lihat untuk yang HE1 nilai awalnya 514 berarti dia tidak baca medan magnet di sekitarnya Oke, okay, tapi kalau saya dekatkan, kalau saya dekatkan ini magnet, kita lewatkan di sebelah sini, nilainya akan sedikit demi sedikit berubah. Oke, okay. nah perhatikan yang di bawah itu ya teman-teman ya. Tuh. 
Oke, ini saya rapikan sedikit. Ya. Ini saya dekatkan. Nah, perhatikan nilainya berubah, teman-teman. Nilainya berubah kalau saya jauhkan ke arah sini. Nah, dia membaca di sebelah sini. Nilainya sekarang gantian ya, 0 di sebelah sana ya. Sementara yang ini, tuh. Dan kalau saya jauhkan, nilainya juga membesar tuh. Sampai di 500 lebih. Oke, okay. nah sekarang coba kita dari arah yang sebaliknya ya. Tadi kita dari arah sini. Sekarang kita dari arah yang sini, tapi masih pakai kutub magnet yang sama ya. Tadi kan yang sebelah sini yang kita dekatkan. Coba. Nah, nilainya membesar ya, teman-teman ya. Nah, itu bisa untuk membedakan e, dari sebelah mana si magnetnya mendekati si sensornya. Gitu. Walaupun kutubnya kita buat sama ya. Tapi nilainya berubah. Karena sisi dari sensornya berbeda kan. Coba kita dari sisi yang sini. Nah, justru kebalikannya ya. Kalau di sisi yang sini ya. Nah, ini justru membesar. Oke. Okay. Sementara yang ini. Nah, di sini dia justru, justru tidak ada efek. Karena dia membaca nol di sini. Tapi kalau saya balik kutubnya. Nah, dia menjadi nol, teman-teman. Oke. Okay. Nih. Oke, jadi yang ini cuma untuk switch, yang ini untuk membaca nilai yang uh, analognya ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di video ini. Ini bisa dimanfaatkan untuk mengukur nilai medan magnet dalam gauss ya teman-teman ya. Yang ini bisa dipakai untuk switch. Oke, nah, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. See you in the next video.